Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on est réunis pour euh, bientôt les galettes, donc euh, pour la fabrication de la crème d'amande ou frangipane, suivant l'appellation de chacun, et en vue des galettes. Donc euh, je suis Jean-Christian Rel, boulanger depuis 20 ans. Donc au four à bois, maintenant vous me connaissez euh, tous. Donc aujourd'hui, la recette de la crème d'amande. Donc on prend du beurre, donc euh, crème d'amande ou frangipane. La différence de la crème d'amande, c'est que c'est 100%, c'est sucre, beurre, poudre d'amande et œuf. La frangipane, c'est euh, la même chose et on rajoute euh, la crème pâtissière. Pour la recette de la garniture des, des galettes, on commence par mettre le beurre. Donc évidemment, je l'ai pesé euh, à l'avance pour qu'il soit ramolli. Nous rajoutons le sucre. Et on met ça à crémer. Donc une fois que vous avez mis le beurre, le sucre, donc ensuite on mettra les œufs, une fois qu'on aura fait blanchir le, le beurre et le, le sucre. Et une fois euh, les, les œufs mélangés, on rajoutera à la fin la poudre d'amande. On pourra éventuellement, suivant chacun, suivant les, euh, les endroits, euh, mettre du rhum pour faire ressortir le goût de, et un petit peu de vanille. Alors, il y a des fois, certains mettent un petit, euh, quelques gouttes d'amande amère pour renforcer le goût. C'est au goût de chacun. Là, on met en route le batteur. Donc, on avait laissé sortir le beurre euh, de manière à le ramollir, mais comme euh, il fait assez froid dans le fourni, donc pour le ramollir, je prends un thermique de manière à... Alors, certains prennent, un, prennent un, un chalumeau, mais avec le risque, ça, avec le, le sucre, ça, avec ça caramélise au fond de la cuve. Là, avec un thermique, vous n'avez pas de risque. Donc on chauffe jusqu'à que le beurre soit de bonne consistance. Donc là on voit le, le beurre tout doucement qui, qui commence à, à prendre la consistance qu'on souhaite. Et c'est très important, sinon si vous ne mettez pas votre beurre à température euh, souhaitée, euh, y a, si vous avez une grosse différence avec les, 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 les œufs, euh, bah, ça fera grainer votre, votre appareil tout simplement. Donc on a fini de mettre à température le beurre et le sucre, le, la consistance elle est bonne, crémée. Donc là on peut rajouter les œufs, pareil, tempér à température ambiante. Donc on va les rajouter euh, 5-6 à chaque fois, on attend que ça se mélange. Pareil, de manière à ce que votre appareil ne graine pas. On arrive à la fin de la recette, donc on va mettre la, la poudre d'amande en dernier euh, dans la préparation. Donc vous l'incorporez pareil euh, petit à petit. Donc on mélange bien. Donc voilà l'appareil une fois terminé. Donc là on va passer à une autre étape. C'est euh, le feuilletage. Donc euh, on peut choisir suivant, donc euh, dans cette méthode, donc là, euh, c'est pas le tour portefeuille, c'est pas le tour simple. Hein, donc je l'ai eu sur les réseaux, hein, c'est pas de moi, euh, mais je l'aime bien cette méthode. Ça fait gagner du temps, vous gagnez euh, bah, au lieu de 4 tours portefeuille, vous êtes à 3 tours comme ça. Donc vous faites un pli, un deuxième pli, et un troisième pli ici, et là, et un quatrième. Et euh, ça donne en fait euh, bah, deux tours complets, un tour portefeuille c'est un tour et demi, non deux tours et demi, là ça va vous faire pratiquement trois tours. Donc ensuite, il reste encore un tour à donner. On est à, tro à trois tours. Trois tours simples. Donc on met le bâton à largeur du tapis. Donc après, c'est suivant la taille, de... suivant la quantité de, de pâtes. Hein. Donc une fois que vous avez donné tous les tours, il euh, faut la laisser reposer minimum deux heures. Euh, mais la laisser 24 heures, c'est très bien au frigo et vous la reprenez le lendemain. Pour les galettes, je abaisse, mais ça c'est suivant le matériel, je vais abaisser mon, mon pâton à deux. Et voilà. Donc là on reprend une fois laminé, donc on va étaler notre pâte sur le tour. Donc quand vous avez une pâte bien fraîche, euh, comme on l'a là, on n'a pas besoin de fariner. Ça, c'est l'avantage de travailler des pâtes fraîches. 
moins vous utiliserez de farine, plus votre galette sera belle. On a étalé notre, notre, notre pâte, donc on va passer à l'étape suivante de faire les disques. Un disque pour le dessous, un disque pour le dessus. Donc on aura le disque du dessous plus, plus, plus petit, alors, enfin d'une certaine taille, et c'est le disque du dessus qui sera un peu plus grand. Puisque vous allez, on va mettre notre appareil qui va bomber, donc pour avoir notre disque du dessus, du dessus qui soit au même niveau, les rebords au même niveau que le disque du bas, il faut que vous fassiez un tout tout petit chouïa plus grand. Donc on découpe, là j'ai fait mon pâton de manière, de la largeur de manière à avoir le moins de chute possible. Donc je fais mon, de, mon dessous d'un côté et mon dessus de l'autre. Donc à l'aide d'un couteau d'office, vous détaillez votre dessous. Donc là, nous avons détaillé tous nos abesses. Donc là, j'en ai pris juste deux. Donc nous avons deux dessous, deux dessus. Nous allons appliquer la dorure sur les, le bord des, des dessous de manière à, à pouvoir euh, souder le dessus tout à l'heure qu'on aura posé notre garniture. Une fois qu'on a fini d'appliquer la dorure, on va venir poser la, la garniture, dont la crème d'amande. Je compte 50 grammes par personne, c'est-à-dire que si vous avez comme là, c'est une galette de 6 personnes, il va falloir compter 5, euh, 6 fois 5, 30, 300 grammes de, de crème d'amande. Vous commencez du centre et vous allez vers l'extérieur, en gardant environ... 1 cm, 2 cm de, du bord. Donc une fois qu'on a garni les galettes, on va passer à un élément essentiel et très important qu'on apporte, chacun apporte, c'est la fève. Une galette sans fève, c'est pas une galette, c'est un pétivier. Donc là je vais utiliser des, les, les fèves Art Fun. C'est vendu euh, par sachet, euh, par carton de, de sang, des sachets de sang en fève. Donc vous pouvez choisir plusieurs collections, le nombre que vous voulez, sans avoir de grosses quantités. Donc les fèves Arfun sont envoyées par carton de sang, sont emballées très euh, méthodiquement de manière à ne pas avoir de casse. Ils sont emballés en sachet sous vide de manière parce que si vous les laissez tomber, parce qu'un carton, euh, ça casse pas, il n'y a pas de casse du tout. Donc vous pouvez ouvrir. Donc j'ai choisi ces fèves parce que l'avantage, c'est qu'elles sont complètement arrondies. Donc il n'y a aucun risque par rapport au client, qui est aucun danger. Elles sont peu fragiles. Et quand vous les posez sur la pâte, alors soit avant la garniture ou après, il n'y a pas de risque qu'elle perce le feuilletage. Donc voilà, nous avons mis les fèves. Et maintenant, on va mettre le dessus. Donc on a coupé tout à l'heure avec euh, un cercle. Donc on a tenu la, le, le couteau légèrement euh, de biais. Donc c'est important aussi de retourner votre abaisse. Donc vous allez venir l'appliquer sur le dessus. Donc c'est là où on va voir le côté important des fèves Art Fun qui sont lisses de partout. Il n'y a pas de pointe, il n'y a rien. Et quand vous allez venir appliquer votre dessus, comme ceci, donc vous appliquerez les deux abesses. Bon là, il y en a deux. On va, le fait d'avoir une fève arrondie et sans angle coupant, vous pourrez mettre de niveau votre abesse en appuyant comme ceci. Ce qui va faciliter votre, votre rayage tout à l'heure. Et on, on peut appuyer, on n'aura pas la, la, la fève qui va faire venir faire une bosse. Donc on soude ensuite notre dessus. Et on viendra appliquer une première couche de dorure. 
Donc l'idéal, c'est de dorer trois fois minimum pour avoir une dorure brillante. Là, on va dorer une fois, on va laisser poser, on va mettre au froid, on va laisser poser pendant une demi-heure. On va les redorer une deuxième fois, encore une demi-heure. Et à la troisième fois, on peut mettre une quatrième fois. Et là, on va, on va les rayer tout à l'heure. Donc là, au frigo. Donc nous avons garni, nous avons mis euh, nos favorite fun, nous avons recouvert. Euh, et ensuite, nous avons doré trois fois déjà, avec euh, des temps de repos entre deux. Euh, si vous, do vous garnissez la veille et vous cuisez le lendemain, ça sera encore mieux. Donc là, on réapplique une dernière couche de dorure. Toujours avec un pinceau égoutté, de manière à ne pas en mettre de trop. Et là vient l'étape du lamage de galette. Donc moi évidemment j'utilise bah, les lamorelles. Donc l'avantage c'est qu'il n'y a pas de risque de se couper. Et le résultat est identique. Donc je vais faire le, le rayage traditionnel de la galette en losange. Donc ça c'est vraiment le rayage traditionnel. Nous allons faire le rayage en rosace. Donc je pique pour faire un repère au milieu. Et ensuite, je fais ma rosace. Nous avons vu la, la rosace. Et maintenant, les, les lamorelles vous permettent aussi de faire les, de, un assemblage. C'est-à-dire que vous allez les assembler l'une contre l'autre. Et avec le tube, vous les rendez solidaires. Pareil que tout à l'heure pour la rosace. Piquez au milieu pour faire votre repère. Et ensuite, vous allez faire la coupe piquillée. Donc vous serrez la lame un peu l'une contre l'autre au début. Donc je vais doucement pour bien décomposer le... Le geste. Donc et au fur et à mesure en fait vous allez gagner en assurance et donc gagner en rapidité. Et vous finissez. Et voilà. Donc ça c'est la coupe pitivier. Et ensuite avec ce montage là vous allez pouvoir faire une autre coupe aussi. Si vous allez faire quatre rainures comme ça c'est un peu la coupe en, che en chevron aïe couper donc l'avantage avec la lame en plastique vous pouvez marquer euh, suffisamment sans avoir trop de risque de percer le feuilletage donc et eh bien nous avons fait toutes les étapes jusqu'au rayage Maintenant, euh, l'heure du, du verdict, la cuisson. Nous allons fourner euh, au four à bois. Alors, je précise bien que c'est exceptionnel, on est lundi, parce qu'en semaine ou le week-end, on ne peut pas. Mais euh, c'est un petit défi que je me suis lancé de cuire deux galettes, enfin plus, quatre galettes euh, au four à bois. Et là, pour 45 minutes...
Voilà, on sort. Là, euh, on, on fait l'opération maintenant, l'opération du sirotage. C'est qu'on applique du sirop, un sirop normal, c'est du temps pour temps, un litre d'eau, un kilo de sucre, de manière à donner le côté brillant à vos galettes. Donc là, on applique le sirop et je vais les repasser pour ma, de manière à sécher le, le sirop. Donc là, on n'a pas voulu euh, tenter toutes les galettes. On a fait deux galettes au four à bois et les autres sont au four électrique. Vous verrez la différence. Il y en a une. Hein. Et là, je mets pour sécher. Voici la cuisson terminée des galettes, des premières galettes cuites au four à bois. Donc ils ont un peu chaud, mais c'est la première fois. On verra la différence entre le four à bois et le four électrique. Le feuilleté est bon, un peu coloré. Voici le résultat de notre journée de travail passée ensemble. Donc on a commencé la journée de travail avec, en faisant la fabrication de la crème d'amande ou la frangipane pour certains, pour froid de ces personnes. Et euh, on a vu les détaillages du feuilletage, à la garniture, à l'importance de la fève. Euh, en l'occurrence, là j'ai choisi mes, les fèves Art Fun pour les raisons que j'ai expliquées auparavant. Et euh, le résultat cuit d'un feuilletage bien feuilleté. Bien feuilleté et qui est très satisfaisant. Il reste la dernière étape et sans quoi la, la, la galette n'aurait pas au, le même impact, surtout pour nos enfants, la couronne. On peut la retrouver en, en ligne, tout simplement en la commandant chez le fabricant, en tapant « Fave Art Fun », vous cliquez, et là, il apparaît le, leur page. Et après, vous allez cliquer sur « Je découvre ». Et là, vous découvrirez toute leur collection en fèvre, mais aussi avec leur couronne assortie avec chaque collection. Notre présentation est terminée. Maintenant, à vous de jouer en vous souhaitant de bonnes épiphanies.